Hello everyone, welcome back to my channel. For today's video guys, it's gonna be special para sa mga nurses natin, mga viewers at subscribers kasi matagal na po sila nag-message sa akin. I'm really, 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 really sorry kasi actually a month and a half pa sila nag-message sa ating fan page sa Facebook. And uh, I don't I don't wanna call it fan page kasi wala naman tayong fans. Pero uh, I would say uh, it's a group. Facebook group pala. I would say a Facebook group na ginawa ko nung nag-start akong mag-YouTube. Uh, may nag-message sa ating mga siguro mga apat or lima or anim na yata wow! ng mga subscribers or viewers kung tatawin nila kung pwede akong gumawa ng video kung paano ba ang proseso para maging isang registered nurse dito sa Canada. So guys, gagawin kong maikli itong video na to direct to the point. Wala nang palugay-lugay pa. Pero bago tayo magsimula guys, disclaimer lang, hindi ito yung ginawa kong pathway para maging isang registered nurse dito sa Canada. Kung napanood niyo yung video ko, yung sahod ng isang nurse sa Canada, kinuwento ko doon kung bakit hindi ako bakit hindi itong pathway yung ginawa ko guys uh, another disclaimer guys dito, ito po yung tinutukoy ko ngayon is sa Alberta lang hindi, ko, hindi ako sure kung ito yung process para sa ibang provinces dito sa Canada uh, kung hindi nyo alam guys bawat provinces dito sa Canada is meron silang mga sarisariling regulatory body dito sa Alberta it is, what it, it is called CARNA Karna is the College and Association of Registered Nurses of Alberta. So, kung gusto niyo i-visit yung website niya, i-type niyo na yung, i-google niyo lang yung Karna or i-type niyo yung whole, yung whole name niya, which is the College and Association of Registered Nurses of Alberta. So, guys, gusto ko na sabihin sa inyo na itong process nito is para sa mga registered nurse ibang bansa. So, ito po ay kung gusto mo mag isang registered nurse pero ikaw ay isang internationally educated nurse. Ang sabihin po ng internationally educated nurse ay nakapagtapos ka ng 4-year program or 3-year program kasi pagkakalang ko sa India is 3-year program yung Bachelor of Science degree in nursing nila. Uh, kung sa Pilipinas ka, I think it's 4.5 or 4. Depende kung anong school mo. Uh, at nakapag-take ka ng board exam at pumasa ka. At kailangan din nila ng uh, number of hours uh, na nag-work ka bilang isang registered nurse sa country na yun or site kung for example in my case nagpunta ako ng Dubai uh, nag-work ako dun for 2 years so kailangan may certain number of hours ka sa clinical setting or occupational health setting o kahit ano man setting yun na, ipo, na pwede mo i-provide sa CARNA which is the college, the college and Association of Registered Nurses of Alberta so guys another disclaimer lang hindi ko alam kung itong process na to is applicable para sa mga registered nurse sa US na balak pumunta ng Canada. It's because noong 2-3 years ago hindi and flex na tinitake ng mga, na mga nurses dito sa Alberta ang tinitake nila is yung Canadian Registered Nurse Examination. Lately lang sila nag-change ng NCLEX. So since pareho na siyang NCLEX NCLEX sa US at NCLEX sa Canada hindi ko alam kung uh, reciprocal na sila kung pwede na mag-work ng sa Atman. Pero hindi ako sure doon guys ah. Uh, siguro uh, para sa mga next na videos ko, ay ang i-research ko at i-discuss ko sa inyo kung pwede yun or not. Uh, so bago ka mag-apply sa kayo na guys, ang sinasabi dito sa requirements nila is magbabayad ka ng assessment fee at saka ng magkakreate ka ng account sa NNAS. Ang, ang, ang NNAS ay National Nursing Assessment Services. Kung type sa Google, lalabas na yun. So, bago ka magsimula ng application mo, is kailangan mo munang pumasa ng English exam. So, English exam, dalawa po yung ina-accept nila dito. Isa yung Selban at isa yung IELTS. So, sa Selban, ito ang kanilang uh, minimum score na kailangan. Yeah. So, listening is 10, writing is 7, reading is 8, and then speaking is 8. Sa IELTS naman, Ang kailangan nila ay listening 7.5, writing is 7 point, ah, sorry, listening 7.5, writing is 7, reading is 6.5, and speaking at 7. So, ayun, kailangan mong mag-take ng English language test and achieve the minimum scores. So guys, marami akong mga kaibigan dito sa Canada na nag-take na ng IELTS. And marami din akong mga kakilala na nag-take ng Selban. According to, to, to most of my friends dito sa Canada, ang tinik nila is yung, I, uh, yung Selban kasi mas madali daw kung perso IELTS. Pero hindi ko yun alam guys. So for example guys, nag ka ng IELTS or ng Selban one year ago, that is still valid. So dapat minimum of, uh, sorry, 
Uh, nakalagay kasi dito, ensure your test results are less than 2 years old. So ngayon, pupunta ka sa isang testing area, sa IELTS man yan or sa Selban, at ipapadala mo yung resulta mo sa NNAS. So bibigyan ka na lang ng copy, pero hindi ikaw ang mismo mapapadala ng, ng, ng results mo sa NNAS, kung hindi yung mismong testing area or yung IELTS in Selban, sila mismo mapapadala ng result mo sa NNAS. So ngayon, magpa, uh, at naipasa mo na yung English, English Proficiency Exam na yan, magpapadala sila ng email sa iyo at sa Karna. So, asabihin nila, oh, sa Karna, ito, pwede na ito mag-take ng assessment exam. So, maraming natanong, gano'n ba katagal? Ang nakalagay sa website nila, it's variable. Pareceive ka na ng email from uh, NNAS at nakareceive na rin ng email yung Karna from NNAS gagawa ka na ng My Karna account mo. So, yung My Karna account mo, kailangan mong i-fill yung mga application forms at magbabayad ka ng isang uh, fee. Hindi ko lang alam kung magkano yung fee, but it's non-refundable, guys. So, meron kang dalawang forms na kailangan i-complete at kailangan mo siyang isend sa ien at nurses.ab.ca So, that ien at nurses.ab.ca So, yung two forms na yun na kailangan mong fill up is yung currency of practice hours form at saka yung documentation of registered nursing experience or practice form. So guys, ito yung pinakaunang form. This is what we call the currency or practice hours form. Uh, so ilagay mo lang dyan yung personal information mo, yung first name, yung middle name, at saka yung last name. So nakalagay dito, current registration or file number. So, kung meron kang file number na binigay sa'yo ng NNAS, ay ang ilalagay mo dito. Pero kapag wala dito, pag wala kang ganun, ilagay mo na siya not applicable. Ayan. So, form completion tips. To avoid delays, please report, uh, please follow these instructions closely. Ito nakalagay siya. Report hours work only after your first RN NP registration date. If you work in more than one jurisdi jurisdiction during the same year, include each jurisdic jurisdiction name and num a number of hours in the row provided for that year, separating each jurisdic jurisdiction with a line. If you need to use another form, please do so. Ayan guys, ito ito na yung practice hours mo. So for example, pag mo siya babaguhin tong date na to, ilalagay mo lang yung uh, yung country, so for example sa Manila kung nagpractice ka ng between these dates ilagay mo lang Manila, Philippines tapos kung anong yung uh, kung ano yung ilagay mo RN kasi wala naman tayong GN sa Pilipinas, wala naman tayong graduate, graduate nurse practitioner, wala rin naman tayong nurse practitioner sa Pilipinas saka yung total number of hours worth so ito yung pinaka page uh, ito, yung, ito yung first form ito naman yung second form itong second form medyo mahaba siya ito i detail mo kung ano yung mismo yung ang pinagkaiba niya lang dito it's lalagay mo na yung name of na employer mo tsaka yung address na employer mo tsaka yung practice focus mo so for example ako nag, nag Dubai ako uh, ang ginawa ko din is occupational health nursing wala dito sa mga choices dyan ilalagay ko dito others specify occupational health nurse tapos ilalagay ko dito job title ko is a registered nurse description of the unit ilalagay ko lang siya so, nag-work ako sa ganyan-ganyan company, construction company. So, bago lahat yan, kailangan mo ilagay ulit ito yung name mo, yung file number mo. Bibigay sa inyo ng NNAS. Tapos, ito specific date, tsaka yung total number of hours. Kung hindi mo alam yung total number of hours mo, as the employer, I, I think for, uh, hindi ko kasi alam kung, siya, kung paano sa ibang bansa, pero sa Pilipinas is 8 hours, is 8 hours paid. So, kung 5 times a week ka, so 8 times 5 is 40. So, 40 hours per week. So, kung nag-work ka ng uh, buong month, edi four, uh, 40 times 4 ang magiging number of hours mo. Yan siya guys. So guys, once you've submitted all the requirements to CARNA, yung mga firms na pinakita ko kanina, bibigyan ka nila ng isang desisyon. So, tatlong desisyon yun. Ang pinakaayang way yung huli. Yung unang desisyon is, you are eligible to proceed to the next steps of writing the registration exam. Ibig sabihin, sobrang talino mo na meet mo yung Namit mo yung requirements nila, uh, bongo yung practice hours mo, uh, meron kang experience sa med search or, or whatsoever. So, sabi nila, i-push mo na agad yung entrance exam. Ayun yung number one na decision. Second decision is, your application is deferred until you complete the Alberta Registered Nurse Assessment Program, also called as ARNAP. 
and bridging education if applicable. So guys, yung RNAP, ibig, kung itong, decision, itong second decision, ang ibig sabihin lang nito is, medyo hindi kami sure kung, kung uh, okay itong uh, applicant na itong mag-work as a registered nurse dito sa Canada. So gusto namin itest siya. Either RNAP or yung bridging. Yung RNAP, sa mga hindi pa man nakakaalam, it is actually a one-day exam uh, na kalagay dito is uh, consisting of two parts. So, number one is multiple choice questions up to 97 questions. Meron kang 2.5 hours of writing time. At saka yung number two, objective structure, structured clinical examination or also known as OSCEs. Uh, 12 stations yun, 13 minutes each. So, kailangan mo ipakita ng skills na kailangan nila. For example, maghahang ka ng uh, secondary bag or mag-insert ka ng HDC line or mag-assess ka ng isang pasyenteng mga nganak or whatsoever. So, RNAP nakalagay dito may include clinical content from the following areas. Number one is ambulatory care. Two, community and public health. At yung mga dapat mo pag-aralan kung, kung second, yung pangalaman decision yung binigay nila sa'yo. Complex continuing care, emergency care, geriatrics, intensive critical care, medical, mental health, OB and maternal newborn, and then palliative care. So, yung sampung subjects na yun na kailangan mong pag-aralan, guys. So, kapag naipasa mo yun, guys, kapag naipasa mo yun, pero yung kanila ng 12 to 15 months para i-complete yung bridging program. Apparently, sa Canada kasi, isa lang yung university na kung pwede ka mag-bridge kung ikaw ay isang international educated nurse, eh, yun ay dito sa Mount Royal University. So, limited lang yung 12 to 15 months. Akala mo, medyo ma mahaba yun. Mahirap kasing waiting time. Hindi siya tulad na Pilipinas ka, pa nag-enroll ka, pasok ka agad dito. Pa nag-habulan, mahirap yung makakuha ka ng available seat para sa course na gusto mong kunin. Yung, na, yung pinaka hindi mo gustong matanggap na email from Karna is hindi mo na-achieve yung requirement na gusto nila. So, ang nakalagay dito is you are not eligible to proceed with meeting the registration requirements. Kailangan meron kang backup plan. Pwede kang mag- Pwede mo i-challenge yung practical nursing exam. Pwede ka mag-work as a practical nurse while bridging sa RN. Kasi kapag dito ka nag-aral ng practical nursing, pwede mo siyang i-bridge sa RN pero limited lang yung universities na pwede mo gawin yan. So guys, ito na. So napasa mo na RNAP, which is the uh, Alberta Registered Nurse Assessment Program. So, nagpasa mo na, 15 months na, push na, push na. So, ngayon, bibigyan ka nila ng temporary permit. Yung temporary permit na yun is valid for one year. Pero, hindi ka pa pwede mag... Pwede ka na mag-take ng NCLEX ng exam kung gusto mo. Pero, kung ikaw ay isang, pero kung ikaw ay isang internationally educated nurse, kailangan mo ng minimum 225 hours as a graduate nurse in Alberta bago ka, bago ka nila bigyan ng PIN na ikaw ay isang registered nurse na. So, ang ibig sabihin lang nun, guys, is So, ang graduate nurse Pwede ka lang mo ng 225 hours sa clinical nursing experience So, ikaw mismo mag ng trabaho dito sa Canada Para makuha mo yung 225 hours Kung full-time one month Kung full-time no, yung work na nakuha mo One month lang yung magkukumpleta mo ng 225 hours Na kailangan nila Kailangan lang is Ang, ang mahirap lang kasi kapag uh, Yung sa 225 na yun, kapag nag-apply ka sa isang acute care setting at, at, at wala kang experience sa acute care setting, mahihirapan ka. Uh, iba, kasi yung, iba kasi yung gamit nila dito. Iba yung pump, iba yung, iba yung pang-insert ng IV, iba yung mga ultrasound machines nila dito. As kung nasa isang cardiac unit ka, kailangan marunong kong magbasa ng ECG or kailangan mo ma-interpret yung mga dysrhythmias. So yung mga yung mga bagay na yun, kailangan mo, you, you need to keep in mind. So guys, so, na complete mo yung 225 hours, it's up to you. Uh, pwede mo nang actually take yung NCLEX -like exam before that or after that. So, ang ginawa ng mga kaibigan ko, nag-focus muna sila sa 225 hours kasi mahirap mag-work while studying. So, na, na complete na lang 225 hours, ngayon eligible na sila para mag-take, para mag-apply as a registered nurse sa Canada. Pero bago ka mag-apply ng as a registered nurse sa Canada, kailangan mo may pasa yung NCLEX -like exam. Yung NCLEX -like exam, pang pasa mo na siya, Boom! Clap! Isa ka ng registered nurse dito sa Canada. So guys, that's all for today. Kung gusto niyo akong gumawa ng mga videos kung paano ulit sa mga about, about nursing school or kahit ano man yan, 
just email me or message me on Facebook. Nandiyan lang naman ang mga yung Facebook link ko kung saan mag-i sa gilid ng aking screen. At nakalagay din yun sa may description below. Uh, email lang kayo guys. I usually respond 1 to 2 days. Um, mabilis naman ako mag-respond. Uh, anyway, thank you so much guys for watching. Thank you, thank you again. Pasyasya nyo na yung mga nag-wait uh, nag ng mga months bago makakakuha ng video from me. Uh, Nabisi lang ako. Pero thank you, thank you so much for your support. Bye for now.